Bonsoir et bienvenue, voici le sommaire de cette édition. Encore un autre cas de violence en milieu scolaire qui fait le tour du net. Cette fois, c'est un ado de 15 ans qui a été roué de coups par des collégiens dans la cour de l'établissement qu'il fréquente hier. Une agression qui a pour toile de fond un ballon de foot. Traumatisé, la victime et sa mère témoignent ce soir. Trajet au goût amer pour des passagers sur la ligne rosie de pipe cet après-midi après qu'un tram du Métro Express est tombé en panne à hauteur de Belle Rose. Métro Express Limited parle d'un problème de traction. La situation rétablie après plus d'une heure. Également à la une, passage éclair et sous forte escorte policière pour Franklin dans une clinique ce samedi. Jean-Hubert Sellerin aurait été pris de douleur au ventre. Moment de réjouissance et de partage pour la communauté musulmane ce samedi. Idol Fitre célébré après 29 jours de jeûne. Entre douceur et l'incontournable Briani, les festivités se poursuivent ce soir. Lors de l'Eid Milan Party à pleine verte ce matin, Pravin Jagnut a souligné l'importance du vivre ensemble. Le leader de l'opposition a lui salué la contribution de la communauté musulmane dans l'économie du pays. Bonsoir. Agression physique et injure, la violence en milieu scolaire n'en finit pas. Une nouvelle vidéo en circulation provoque l'indignation sur la toile. Les images montrent trois ados d'un collège des plaines Willem s'en prendre à un autre collégien de 15 ans. Les faits remontent à hier. Il a reçu des coups à l'estomac et sur d'autres parties du corps et a dû recevoir des soins à l'hôpital. Selon la victime, un ballon de foot serait à l'origine de l'agression. Une épreuve traumatisante pour l'adolescent. Quant à sa mère, elle crie à l'insécurité en milieu scolaire. Les deux se confient ce soir. Il y a un gars qui a été en train de se faire 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 en train de se de se faire en train 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 de se faire en il y a un groupe de garçons qui est un groupe de garçons qui est un groupe de garçons. Il y a des vêtements qui sont bien des vêtements qui sont calés pour point. La sécurité est une vêtements sans même faire dans rien. Il y a un truc qui est doué pour que tu vives à la case. Vers 3h, 3h15, une famille sur moi, je m'en prie vers une vidéo qui est arrivée dans l'école. Je me suis dit que mon garçon est un groupe de garçons. Des coups de pied. Euh, moi, je me suis dit que mon sentiment est en bas. Je me suis travaillé et je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Je me suis dit que je suis arrivé à cause de la boule. Personne ne pense que je suis mon enfant qui est l'école. Et je suis travaillé vers 8h30, si j'ai eu mes enfants qui ont un problème, je suis mon enfant qui est l'école. Si je suis arrivé dans la vidéo, je ne peux pas dire que mes enfants sont battus. Je ne peux pas dire que c'est qui est. Enfin, je ne peux pas dire que je suis dans l'école, je ne peux pas dire que c'est qui est du tout. Et un habitant de Poudre d'Or se trouve dans un état critique à l'hôpital. Il est admis aux soins intensifs de l'hôpital du Nord après avoir été retrouvé inconscient devant une boutique du village. L'homme portait des blessures au visage et sentait l'alcool. Alerté, les forces de l'ordre ont retrouvé un couteau à environ un mètre de l'individu. Deux hommes âgés d'une trentaine d'années ont également été retrouvés sur place et ils portaient de multiples blessures au corps. À la police, ils ont affirmé avoir été agressés par l'homme retrouvé inerte. Le motif de cette agression n'est pas connu pour l'instant. Je vous le disais au sommaire, Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin, a été transporté sous forte escorte policière dans une clinique ce samedi. Après s'être plaint de douleur au ventre, il a reçu des soins et a été reconduit en détention, à savoir que Franklin fait face à une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Un tram du métro express est tombé en panne cet après-midi sur la ligne rosil Curpipe à hauteur de Belle Rose, environ 70 personnes ont dû prendre leur mal en patience en attendant que la situation soit rétablie. 
Parmi les passagers, beaucoup se rendaient chez leurs proches pour célébrer les Dolphites. Je suis venu prendre le métro des îles au dernier arrêt. Là, je suis venu dans le métro, je suis venu dans cette île, je vais faire la descente. Je suis venu à la descente, 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 je suis venu à la descente. À saint on va attendre libre et après, je vais Je vais trouver comment dire. 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 Je vais Dan aku kau benar muzak pesi macam si dua orang seperti dia aku dah nak isu benar. Aku benar desain dia. Dan aku nak tahu aku benar komunikasi dengan mereka macam ni mana mereka dia bukan bawa si alkohol di metro lah pak. Metro Rosil bukan apa nih metro bukan ni. Mereka problem ni tu pape aku kira aku ina zaman ina benar benar mana muka benar benar macam siapa tu tu benar kita bawa sah di tol. Apa sih kan metro? Dan aku zaman sama mana mereka pun sabda sah ki kawal di metro lah. Dia benar. Mereka dia benar metro pun pun. Sah Rosil lah pun pun. Ubiya ubiya sah ki albi Rosil pun pun. Il dit non, mais ça qui est là, il y a aussi un rosé parce que trop pas pour venir pour pour venir arrêter de nous être là. Après, pour prendre nous, pour aller, parce qu'il y a une star qui va se faire. Personne ne va pas payer la première fois. Il y a une descente en bas. Là, il y a des gens qui sont responsables, ils viennent, ils viennent de métro, ils viennent pour prendre 5 métros qui ne sont pas bons pour aller. Mais là, ils viennent de bloquer la montre. Il y a beaucoup de gens qui ont été là. Depuis que j'ai vu sa dernière photo, il y a beaucoup de gens qui ont été tassés là. Il y a beaucoup de gens qui ont été tassés là, métro là-bas. Là, il y a beaucoup de gens qui ont été tassés là, mais il y a beaucoup de gens qui ont été tassés là, mais il y a beaucoup de gens qui ont été tassés là, mais il y a beaucoup de gens qui ont été tassés là. Au niveau de Metro Express Limited, Chalet Cato, chargé de communication de la compagnie, affirme que la panne a été causée par un problème de traction. Les Dolphites célébrées avec ferveur ce samedi par la communauté musulmane, elle marque la fin du ramadan, soit 29 jours de jeûne. L'occasion pour les familles de resserrer les liens, moment de joie et de partage en famille et entre amis. Et l'ambiance était à la fête chez de nombreuses familles musulmanes. Shivani Venkatachelam Chinaman s'est rendu à Valépito ce matin, son reportage. Séance de prière, habits neufs, accolades et échange de cadeaux, cette année encore, la ferveur était au rendez-vous. Cette journée spéciale a démarré très tôt ce matin pour Nizam. Nous nous sommes levés très tôt ce matin, nous avons fait un fajal. Nous avons fait un nous venons, nous avons pris un pain, 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 et quand nous avons pris un pain, nous avons pris un pain, et nous mettons à table, nous mettons nos cols cadrales, nous mettons un temps, nous faisons un salam, nous mettons la case. Après, nous mettons une famille, nous allons, nous mettons une famille, nous mettons un voisin, c'est tout le monde voisin, nous sommes contents, et nous mettons un salam, nous mettons un voisin, parce que nous mettons un voisin, c'est même notre première famille qui nous a pas venu, tout autour, n'importe qui s'en a. Chez la famille de Smaomed, l'incontournable Briani est des douceurs en vedette, pas de répit pour la matriarche Tanosia. Nous faisons les premières affaires, nous faisons la prière le matin, nous faisons la prière, nous faisons la prière, nous venons. Et là, nous commençons à occuper mon zé, mon occupement mon zé, mon gâteau, et tout à l'heure. Et là, nous préparons tout mon zé, puisque nous faisons la prière, nous faisons la prière. Et là, nous faisons la prière. Oui, tu m'as dit Briani. Tout excité, les enfants s'attendaient à recevoir leur présent. Un petit coup de pied parce que tu fais un petit coup de soif. Un petit coup de soif. Aussi, mon gars, c'est ça, c'est moi. Parce que voilà, je vous ai gardé. Je fais ça avec mon amant, c'est là où il est tout. Je serai content. Je vous ai gardé un cadeau. 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 Un geste pour récompenser leur sacrifice et discipline sous l'Injabir, père de famille. On est là, on a coaché ses enfants pour... C'est-à-dire qu'on a dit qu'il n'y a pas de venir là, mais on a dit qu'il n'y a pas de venir là, mais on a dit qu'il n'y a pas de venir là. C'est ça même là, c'est même qu'il y a des enfants qui sont là, qui sont là, tous les autres, tous les autres, c'est ça même là. Mais voilà, c'est un petit encouragement, c'est assez de donner un petit cadeau pour la prochaine fois.
Un peu plus loin, on croise deux bandaris de la région. Les commandes pleuvent, explique Houzaïfa. Là, comment la prière est de fini, fini, maintenant, comment on se met la clé, maintenant, comment on se finit Nous commençons à travailler, nous commençons à organiser tout ça. La famille, ce côté, le travail, ce côté. Oui, l'ambiance, ça, qui est Oui, tous les années, les gourmands. Tous les années. Les réjouissances vont durer encore quelques heures. Et lors des célébrations de l'Idolfit au Sunni Razvi Garden à Pleine Verte ce samedi, le Premier ministre a souligné l'importance du mieux vivre ensemble. Lors de son allocution, Pravin Jagnat s'est dit fier que cette fête montre notre diversité, nous aide à nous rapprocher en tant que pays. Maurice est arrivé à une certaine maturité, une compréhension mutuelle, malgré des têtes brûlées, dit-il. En ce jour de l'Idolfit, donc, nous inspire nous avec tout ce qui peut passer pour qu'il nous montre plus solidarité et fraternité. Et moi bien content qu'il ça l'occasion là, symboliquement bien sûr, il y a un partage de gâteaux. Et je partage de gâteaux, pas juste avec mon membre de la famille, mais avec mon voisin et avec mon camarade, les autres communautés. Il montrait un signe de considération, un signe d'amitié, un signe de fraternité. Il vient nous montrer un, un amour pour nos prochains. Et donc, moi, bien fier, pas juste pour il, nous avons dans nos pays, toutes les grandes religions existaient et coexistaient bien. Et quand nous pratiquons nos religions, en tout cas, tout le monde croyant. Et moi, fier qu'il y a chaque fois, nous pays célébrer une fête à l'échelle nationale, parce qu'il y a une occasion, effectivement, pour nous montrer, et surtout nous montrer tout du monde ici, mais le monde, qui diversité d'un pays, il n'y a pas un facteur qui empêche l'unité, l'harmonie. Au contraire, il est capable de servir pour lui rapprocher nous un peu plus. Lors de son intervention, le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, a lui salué la contribution de la communauté musulmane dans le développement du pays. Mais aujourd'hui, nous avons pas de milliers, mais nous avons une dizaine de milliers d'entrepreneurs. Beaucoup de petits entrepreneurs, beaucoup de moyens entrepreneurs qui opèrent dans tout quand tes secteurs, l'impôt expo, calculer son comité musulman, comment tu peux aider l'impôt expo, comment tu peux aider le commerce, même fabrication, distribution de produits, services en tout genre, restauration bien sûr, et tout le ben secteur économique, et une contribution énorme de la communauté, de un magasin qui est ouvert, etc. Donc, ben musulman aussi, pas juste au niveau business, mais dans tout le ben métier. Quoi faire Moi, je suis musulman, parce que tout le monde me trouve quoi faire musulman. Ben, ben, bien sûr, je suis marchand mais aussi je ben, tailleur, mais aussi je aussi, suis ben, expert comptable, un ben, grand expert comptable. Même mon expert comptable, un ben, grand expert comptable, un ben, avoué, un ben, avocat et un ben, grand docteur. Tout ça provenir de la, de la communauté musulmane et nous rappelle ici, aujourd'hui, important pour rappeler le docteur Goumani. Né en 1859, un garçon extrêmement intelligent, qui brillant, qui a fait docteur et qui venait bien sûr dévoué sur la vie pour soigner une malade, maladie variole et bien sûr il trouve la mort à Pointe-Canonier. Il est enterré là-bas. Donc, il est nécessaire pour moi aujourd'hui reconnaître sa énorme contribution, comment me dire, de la communauté. Et notons la présence lors de cette cérémonie du président de la République, Priti Virat Singh Rupen. La suite de ce journal après cette page publicitaire.
Et cinéma pour clore cette édition, le film qu'on vous propose de découvrir cette semaine, Evil Dead Rise, avec Alissa Suvelan et Lily Sullivan. Après une longue route éreintante, Beth arrive chez sa sœur aînée Ellie. Cette dernière élève seule ses trois enfants dans un petit appartement de Los Angeles. Dans l'immeuble, les deux sœurs découvrent un mystérieux livre. Celui-ci renferme des démons qui prennent possession des corps humains confrontés à leur pire cauchemar. Beth et Ellie vont devoir survivre et protéger leur famille. Le film est actuellement en salle. Ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité au quotidien. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter à tous nos compatriotes de foi musulmane Eid Mubarak. Bonne soirée.